హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ దినేష్ వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సి రేడియో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేది జియోగ్రఫీ జియోగ్రఫీలో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఇండియన్ జియోగ్రఫీ అండ్ వరల్డ్ జియోగ్రఫీ ఇండియన్ జియోగ్రఫీలో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈజ్ రివర్స్ సో ఈరోజు ఆరిజిన్ ఆఫ్ గంగా రివర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం గంగా రివర్ మనందరికీ ఉత్తరప్రదేశ్కి వచ్చిన తర్వాత లేదా వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నప్పుడు లేదా బీహార్లో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ యమునా రివర్ ఎక్కడ కలుస్తుంది యమునా రివర్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ ఇవన్నీ మనకు అందరికీ జనరల్గా తెలుసు కానీ మనకు జనరల్గా తెలియని టాపిక్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రివర్ గంగా మనకు సోర్సెస్లో పెద్దగా దొరకదు ఇది బుక్స్లో కానీ సో ఆ టాపిక్ని ఈరోజు మీతో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాను మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ హిమాలయాస్ మనకుంటాయి శివాలిక్ మౌంటైన్స్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళామనుకోండి గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఈ శివాలిక్స్ మౌంటైన్స్ నుంచి యమునోత్రి రివర్ లేదా యమునోత్రి గ్లేషియర్ నుంచి యమునా రివర్ గంగోత్రి గ్లేషియర్ నుంచి గంగా రివర్ పుడతాయి అండ్ మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది యమునా రివర్ న్యూఢిల్లీ ఆగ్రా నుంచి వెళ్తుంది గంగా రివర్ దాని పైన నుంచి అంటే ప్యారలల్గా మిక్స్ కాకుండా అలహాబాద్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ మిక్స్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అసలు ఎలా రివర్ ఫ్లో అవుతుంది దానిలో ఉండే పార్ట్స్ ఏంటి మీరు అందరు చూసినట్లయితే ఈ గంగా రివర్ ఎలివేషన్ సెవెన్ థౌజండ్ మీటర్స్ అబోవ్ సీ లెవెల్లో ఉంటుంది అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఈ దిస్ ఈజ్ గంగోత్రి గ్లేషియర్ ఇక్కడ నుంచి మనకు గంగా రివర్ పుడుతుంది మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్ రివర్ మెల్స్ అండ్ కమ్స్ డౌన్ యాజ్ అ రివర్ అది కొండ మీద నుంచి కిందకు వచ్చేటప్పుడు దానికి ఎంత ఒక ఎరోషన్ ఫోర్స్ అంటూ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లీటర్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్రాక్సిమేట్లీ నైన్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఉంటుంది కదా మరి ఒక రివర్ తీసుకుంటే దాని వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది కెన్ బి ఇమాజిన్ మిలియన్స్ అండ్ టన్స్ ఉంటుంది మిలియన్స్ ఆఫ్ టన్స్ సో ఆ మిలియన్స్ అండ్ టన్స్ ఆఫ్ వాటర్ మనకి ఇక్కడ వస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బ్రేక్ ద హిల్ ఇన్ టు పీసెస్ అండ్ ఇట్ విల్ మేక్ దోస్ పీసెస్ ఇన్ టు శాండ్ సిల్డ్ ఇలా డెబ్రీస్ లాగా పెబుల్స్ లాగా విరిగి పడుతుంటాయి అనమాట రివర్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు రివర్ ఆరిజిన్ ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ పిక్చర్లో ఇలా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రీజన్స్ విచ్ హెస్ బిన్ ఎరోడెడ్ ఎరోడెడ్ బై గంగా రివర్ యూ కెన్ సి మనకు రివర్లో త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయి అప్పర్ స్టేజ్ మిడిల్ స్టేజ్ ఆర్ ఓల్డ్ స్టేజ్ అనమాట అంటే ఇది యంగ్ ఇది మెచ్యూర్ ఇది ఓల్డ్ అనుకోండి యంగ్ స్టేజ్లో కొండల మీద నుంచి కిందకు వస్తున్నప్పుడు గంగా అది గంగా రివరే కావచ్చు యమునా రివర్ కావచ్చు గగ్గర్ రివర్ కావచ్చు గోదావరి కావచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు దాని ఫ్లో చాలా అబ్నార్మల్గా ఉంటుంది చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది మరి ఫ్లో స్పీడ్గా ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఎరోషనల్ కెపాసిటీ కూడా పెరుగుతుంటుంది ఎరోషనల్ కెపాసిటీ పెరిగినప్పుడు దాని యొక్క డిపాజిషన్ కూడా పెరుగుతుంటుంది ఇది మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫైన్ ఇది మనకు ఉత్తరప్రదేశ్లో ద బౌండరీ విచ్ క్రియేట్స్ బౌండ్ బౌండరీ విత్ ఉత్తరాఖండ్ ఈజ్ ఉత్తరప్రదేశ్ మనకు గంగా ఉత్తరప్రదేశ్లో నుంచి మనకు జనరల్గా అందరికి తెలుసు ఉంటుంది కానీ ఉత్తరాఖండ్లో దాని ఆరిజిన్ ఎలా ఉంది గంగోత్రి ఆరిజిన్ ఎలా ఉంది యమునోత్రి ఆరిజిన్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఫస్ట్ ఈ ఉత్తరాఖండ్ యొక్క బౌండరీస్ చైనా అన్ వన్ సైడ్ నేపాల్ అన్ వన్ సైడ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అన్ వన్ సైడ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అన్ వన్ సైడ్ ఫైన్ సో ఇక్కడ ఈ గంగా రివర్ మనందరికీ హరిద్వార్ నుంచి తెలిసి ఉంటుంది ఋషికేష్ పైన ఉంటుంది ఋషికేష్ హిమాలయాస్లో ఉంటుంది అండ్ హరిద్వార్ హిమాలయాస్కి ఫుట్ హిల్స్ ఇది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ హిమాలయాసే బట్ హరిద్వార్ ఈ టూ ప్లేసెస్ మనకు తెలుసు సో ఈ హరిద్వార్ నుంచి మనకు వచ్చే రివర్ని మన అందరికీ తెలుసు సో మనం నెక్స్ట్ దాని అప్పర్ లెవెల్కి వెళ్ళబోతున్నాం ఇక్కడ చూడండి ఈ పిక్చర్ని చాలా బాగా నీట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి అలకానంద రివర్ జాయింట్స్ భగీరథి అట్ దేవప్రయాగ్ మీరు చూసారా ఇందాక చూపించాం కదా మనం మనం చూసే ఉత్తరాఖండ్ ఇక్కడ అంతా ప్లెయిన్స్ ఉంటాయి ప్లెయిన్స్ ఇక్కడ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి మౌంటైన్స్ అండ్ ప్లెయిన్స్ సో ఈ ఈ పిక్చర్ చూసినట్లయితే ఇదంతా హిల్లీ ఏరియా ఇదంతా హిల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఆరిజిన్ పాయింట్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ప్రిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంట్ అయ్యే పాయింట్స్ కొన్ని చాలా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకుందాం మనాపాస్ నీతి పాస్ ఈ మనాపాస్ నీతి పాస్ నుంచి 
ఇవన్నీ కొండలు కదండి కొండల మధ్యలో వచ్చే వాటర్ కరిగిపోయిన వాటర్ మెల్టెడ్ గ్లేషియర్స్ నుంచి వచ్చేవి ఈ మనాపాస్ నుంచి మనాపాస్ నుంచి నీతిపాస్ నుంచి ఇలా మనకు చిన్న చిన్న రివర్స్ రూపంలో వస్తాయి మనాపాస్ నుంచి చాలా చిన్న చిన్న రివర్స్ వస్తుంటాయి వెరీ స్మాల్ రివర్స్ మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ నీతిపాస్ నుంచి దౌలి అనే రివర్ మనకు వస్తుంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యూ కెన్ సి మనాపాస్ మనాపాస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ మోటరబుల్ రోడ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై రోడ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ పాస్ అంటే మనకు ప్రపంచంలోనే మోటరబుల్ పాసెస్ అంటే మనము జనరల్ గా టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం కదండి నేషనల్ జాగ్రఫీ ఛానల్ లో చాలా మంది పెద్ద పెద్ద బైక్స్ అంటే హై సీసీ ఉండే బైక్స్ అవెంజర్స్ బుల్లెట్స్ లేకపోతే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని పెద్ద పెద్ద హిల్ స్టేషన్స్ కి వెళ్తుంటారు కదండి సో ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ పాస్ అంటే హైయెస్ట్ పాస్ మోటరబుల్ పాసెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే సో ఈ మనా పాస్ అందు టూరిజం పరంగా ఇంపార్టెంట్ నీతి పాస్ లో మనకు వాటర్ వస్తుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్ అంటే ఏమీ లేదండి ఇవి మౌంటైన్స్ అనుకోండి దీస్ ఆర్ ఆల్ మౌంటైన్స్ ఒక పర్సన్ ఒక సైడ్ ఆఫ్ మౌంటైన్ నుంచి ఇంకో సైడ్ వరకు వెళ్ళాలనుకున్నా అనుకోండి తను ఏ పాయింట్ ని క్రాస్ చేస్తాడు ఈ పాయింట్ ని క్రాస్ చేసి వెళ్తాడా లేదా లీస్ట్ ఉన్న పాయింట్ ఈ పాయింట్ ని క్రాస్ చేసి వెళ్తాడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ఒకసారి ఈ పాయింట్ క్రాస్ చేస్తాడు కానీ అలా కాకుండా ఇగ్లీకు దోశ లేకపోతే ఇంకేదన్నా కమాడిటీస్ లేకపోతే ఎనీ గూడ్స్ లేకపోతే టిఫిన్ కానీ ఇంకేదన్నా డైలీ యాక్టివిటీస్ కోసం ప్రతిరోజు కొండని క్రాస్ చేయలేడు కదా హీ విల్ చూజ్ ఎ మినిమం పాత్ విచ్ ఆర్ వేర్ హీ కెన్ బిల్డ్ ఎ రోడ్ సో అటువంటి దాన్ని పాస్ అంటాం ఇవన్నీ పాసెస్ అనమాట కొండల మధ్యలో ఉండి దిగువ ప్రాంతాన్ని పాస్ అంటాం నీతి పాస్ నుంచి దౌలిగంగా వస్తుంది ఈ దౌలిగంగా ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ లో బద్రీనాథ్ మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది బద్రీనాథ్ బద్రీనాథ్ నుంచి ఒక టూ మినిట్స్ లో చెప్తాను ఈ నీతి పాస్ చూడండి ఐ జస్ట్ వాన్ షో యూ నీతి పాస్ ఆల్సో ఇక్కడ నీతి అనే విలేజ్ కూడా ఉంటుంది ఆ విలేజ్ కూడా నీతి పాస్ లో అంటే ఈ మౌంటైన్స్ యొక్క గ్యాప్ లో ఇక్కడ ఒక రివర్ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ ఒక సిటీ కూడా ఫామ్ అయింది నీతి సిటీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నా ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇప్పుడు మనము గంగోత్రి గురించి మాట్లాడుకుందాం గంగోత్రి గ్లేషియర్ దిస్ ఈస్ వాట్ గంగోత్రి గ్లేషియర్ ఇది గంగోత్రి హోలీ స్ట్రైన్ గంగోత్రిలో శివ టెంపుల్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ఇక్కడ నుంచి గంగోత్రి నుంచి భగీరథి రివర్ ఆరిజినేట్ అవుతుంది సో మనాపాస్ నీతిపాస్ పక్కన పెట్టండి సో మనం టూ పార్ట్స్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనా నీతి నుంచి వచ్చే బద్రీనాథ్ అంటే బద్రీనాథ్ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఇవన్నీ కలిపి ఒక 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 జోన్ గా మాట్లాడుకుందాం కేదార్నాథ్ ఒక జోన్ గంగోత్రి ఇంకొక జోన్ సో గంగోత్రి జోన్ నుంచి వచ్చే రివర్ భగీరథి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది నెక్స్ట్ కేదరినాథ్ నుంచి వచ్చే రివర్ మందాకిని ఇది కేదరినాథ్ మందాకిని నెక్స్ట్ బద్రీనాథ్ నుంచి వచ్చే రివర్ అంటే బద్రీనాథ్ అంటే హోలీ ప్లేస్ యూ కెన్ సి హియర్ బద్రీనాథ్ నుంచి వచ్చే రివర్ అలకానంద ఈ త్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ కి గంగోత్రి దగ్గర నుంచి వచ్చేది భాగీరథి రివర్ కేదరినాథ్ నుంచి వచ్చేది మందాకిని రివర్ బద్రీనాథ్ నుంచి వచ్చేది అలకానంద రివర్ ఈ దౌలిగంగా అలకానంద ఇక్కడ మీట్ అవుతాయి జోషి మఠ్ అంటాం ఇక్కడ మెడిటేషన్ చేసుకోవడానికి చాలా అనువైన ప్లేసెస్ ఉంటాయి మనం చూసినట్లయితే ఆ పెద్ద పెద్ద సాధువులు సన్యాసులు ఇక్కడికి వెళ్ళి మెడిటేషన్ చేసుకుంటారు అంటే మనము టీవీలో చేసాం కదా నేను మోడీ కూడా వెళ్ళి మెడిటేషన్ చేసుకుంటాను చేసాం కదా అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి హరి హరిద్వార్ ఋషికేష్ దగ్గర ఉంటాయి ఇక్కడ అబ్నార్మల్ టెంపరేచర్స్ ఏ ఉండవు మహా అంటే ఫైవ్ డిగ్రీస్ లేకపోతే టెన్ డిగ్రీస్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మైనస్ థర్టీ డిగ్రీస్ మైనస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంటాయి పెద్ద అంటే గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు మాత్రమే అక్కడ మెడిటేషన్ చేయగలరు ఆ టెంపరేచర్ కి బేర్ చేసిన వాళ్ళు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ జోషి మఠ అనేది కొంచెం కిందకి వచ్చాం అనుకోండి బద్రీనాథ్ నుంచి వచ్చి తలకానంద ఫైన్ సో యూ కెన్ సి ఒక రివర్ ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు హిమాలయాస్ నుంచి దాని యొక్క ఫ్లో అబ్నార్మల్ గా ఉంటుంది అది పెద్ద పెద్ద కొండల్ని కూడా రాళ్ళని చిన్న చిన్న రాళ్ళని లేకపోతే పెబుల్స్ గా బిగ్ బిగ్ స్టోన్స్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గంగా రివర్ అట్ ద ఆరిజిన్ పాయింట్ మొత్తం కాదండి ఇక్కడికి వెళ్ళారు అనుకోండి కిందకి వెళ్ళారు అనుకోండి ఢిల్లీ వస్తుంది ఢిల్లీలో గంగా రివర్ ఐ మీన్ యమునా రివర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీలో కానీ ఆగ్రాలో కానీ యమునా రివర్ యొక్క ఫ్లో ఎంత ఉంటుందండి చాలా తక్కువ ఉంటుంది తాజ్మహల్ పక్కన కానీ అదే యమునా రివరు మనకు యమునా రివర్ ఈ గంగా రివర్ తర్వాత చెప్తాము ఇక్కడ పక్క నుంచి యమునా రివర్ కూడా ఫ్లో అవు
మౌంటైన్స్ నుంచి ప్లాటీ మీదకి వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క స్పీడ్ తగ్గిపోయి ఉంది ఆటోమేటిక్ గా సో దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ మౌంటైన్స్ నుంచి ప్లాటీ మీదకి వచ్చినప్పుడు స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ స్పీడ్ అప్ నార్మల్ గా ఉంటుంది వన్స్ ప్లాటీ మీదకి వచ్చేసి అంటే చదరంగమైన ప్లాటీ మీదకి వచ్చేసింది అనుకోండి దాని స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది సో ఈ కన్ఫ్లుయెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది కర్ణ ప్రయాగ్ అంటాము కర్ణ ప్రయాగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి పిందర్ రివర్ ఒక చిన్న ఆరిజిన్ ఒక ట్రిబ్యూటరీ పిందర్ రివర్ కూడా నెక్స్ట్ అలకానంద రివర్ ఈ రెండు రివర్స్ కలిసే ప్లేస్ ని కర్ణ ప్రయాగ్ అంటాము ఈ కర్ణ ప్రయాగ్ నుంచి అంటే మీ ధౌలి నుంచి వచ్చేది ధౌలి రివర్ ధౌలి గంగా రివర్ అంటాం బద్రీనాథ్ నుంచి వచ్చేది అలకానంద ఈ రెండు కలిసినా కూడా అలకానంద అనే పేరు మారుతుంది ధౌలి అని రాదు పెందర్ అని కూడా రాదు అలకానంద చాలా పవర్ఫుల్ అనుకోండి అలకానంద పేరు కంటిన్యూ అవుతుంది నెక్స్ట్ కేదరినాథ్ నుంచి వచ్చేది మందాకిని రివర్ మరి మందాకిని అలకానంద కలిస్తే మందాకిని అని పిలవకూడదండి మళ్ళీ అలకానంద అనే పిలవాలి ఫైన్ మీరు చూసే ఉంటారు బద్రీనాథ్ మూవీ తెలుగులో ఉంటుంది కదండి బద్రీనాథ్ హీరో పేరు అలకానంద హీరోయిన్ పేరు అలా గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకా చెప్పాలంటే సో ఈ అలకానంద బద్రీనాథ్ నుంచి వచ్చేది అలకానంద అలకానందకి మందాకిని కలిసినా కూడా దాని పేరు మళ్ళీ అలకానందే అవుతుంది ఈ ప్రయాగులు మనం సపరేట్ గా డిస్కస్ చేద్దాము నెక్స్ట్ గంగోత్రి గంగోత్రి నుంచి వచ్చేది భగీరథి భగీరథి అలకానంద కలిసిన తర్వాత దాని పేరు గంగాగా మారుతుంది అప్పటి దాకా దాని పేరు అలకానంద భగీరథి అలకానంద గంగా అనే రివర్ అప్పటికి లేదు దేవ ప్రయాగ్ అనే ప్లేస్ లో ఈ దేవ ప్రయాగ్ అనే ప్లేస్ లో అలకానంద భగీరథి రెండు కలిసిన తర్వాత మాత్రమే దాన్ని గంగా అని పిలుస్తాము ఋషికేశ్ లో హరిద్వార్ లో గంగా అని పిలుస్తాం పైకి వెళ్ళే కొద్దీ అలకానంద అని పిలవాలి మందాకిని అని పిలవాలి బద్రీనాథ్ అని పిల్ భగీరథి అని పిలవాలి ఫైన్ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ఋషికేష్ ప్లేస్ ఇక్కడ ఇక్కడ గంగా మాత్రమే ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ మందాకిని భగీరథి ఉండవు నెక్స్ట్ హరిద్వార్ ఇది కూడా చూడొచ్చు ఋషికేష్ లో మనకు మెడిటేషన్ ప్లేసెస్ చాలా ఫేమస్ అనమాట ఋషికేష్ లో ఎక్కువ మంది సాధువులు కానీ లేకపోతే మనం మోడీ కూడా చూసి ఉంటాం కదా మోడీ కూడా ఎలక్షన్స్ ముందు మెడిటేషన్ కోసం అక్కడికి వెళ్ళారు కేవ్స్ ఉంటాయి రెంటెడ్ కేవ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ రామ్ టెంపుల్ ఉంటుంది శివ టెంపుల్ ఉంటుంది రామ్ జూల ఇటువంటి బ్రిడ్జెస్ కూడా చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ టూరిజం కూడా చాలా ఉంటాయి చాలా హిందీ మూవీస్ లో కానీ తెలుగు మూవీస్ లో కానీ షూటింగ్స్ చాలా జరుగుతుంటాయి హరిద్వార్ హరిద్వార్ లో వచ్చేసి శివుడి ప్లేస్ శివ ప్లేస్ గంగోత్రి కూడా శివ ప్లేస్ కానీ కేదరినాథ్ బద్రీనాథ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి బద్రీనాథ్ విష్ణువు ప్లేసు కేదరినాథ్ శివ ప్లేస్ సో కేదరినాథ్ బద్రీనాథ్ లో బద్రీనాథ్ ఒక్కటి విష్ణు ప్లేస్ మిగతా అన్ని శివ ప్లేసెస్ ఉంటాయి యూ కెన్ సి హియర్ విష్ణు ప్రయాగ్ అంటే ధౌలిగంగ ప్లస్ అలకానంద కర్ణ ప్రయాగ్ పిందర్ ప్లస్ అలకానంద రుద్ర ప్రయాగ్ మందాకిని ప్లస్ అలకానంద దేవ ప్రయాగ్ భగీరథి ప్లస్ అలకానంద జస్ట్ ఈ టేబుల్ ఒకసారి రిఫర్ చేయండి ప్రిలిమ్స్ కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఇలా ఉంటుంది అంటే హిమాలయాస్ నుంచి యమునా రివర్ ఇక్కడ గంగా రివర్ అంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో యమునా రివర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము సో దాని కోసం ముందే మీకు చెప్తున్నాం యమునా రివర్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది బట్ కాంప్లెక్సిటీ మొత్తం గంగా రివర్ కే ఉంటుంది గంగా రివర్ కే మోర్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది అందుకోసమే ఈ వీడియోలో ఆరిజిన్ ఆఫ్ గంగా మాత్రమే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము బట్ ఒక్క విషయం చూడండి ఈ రోజు నేను జస్ట్ వీడియో తయారు చేసే ముందు విచ్ ఈస్ అ మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ రివర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని కొట్టాను అందులో ఫస్ట్ మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ రివర్ ఈజ్ గంగా రివర్ తర్వాత సిటారం రివర్ ఎల్లో రివర్ శానో రివర్ ఇవన్నీ ఇక్కడ మిసిసిపి రివర్ జోర్డాన్ రివర్ గంగ్ గ్యాంజస్ ఈజ్ అ మోస్ట్ సాక్రెడ్ రివర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ద మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ రివర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ రివర్ ఇది ఎందుకు పొల్యూట్ అయింది రీజన్స్ ఫర్ పొల్యూషన్ టూరిజం కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఎక్కడ పొల్యూట్ అవుతుంది సోర్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మనం చూసుకుందాము చూసారు కదా వీడియో ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ కామెంట్ లైక్ చేసి బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు